ang isa ay excited na para sa paikinig ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Kaya naman inaanayahan ko po ang lahat na tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Puno-puno ng pagalang, pagrespeto at pagmamahal sa dakila at banal na presensya ng Panginoon. Tayong lahat po ay magtaas ng dalawang kamay, yumuko at kumikit. At muli nating pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng Himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos, dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. Iwagam po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia at buong Taiti sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Sa hindi, simulan natin sa title. Yan. Ganda. 
Overflowing blessings and promotions are for the obedient children of God. Blessings overflowing. Pakisabi, overflowing. Pag sinabi ko overflowing, ano sa Tagalog yun? Umaapaw. Umaapaw ng mga pagpapalat, mga promosyon ay para sa mga masusunurin anak ng Diyos. Alam po ninyo, pag dumarating yung araw-araw ng aking pangangaral, nakuho talaga ay masyadong uh, naguguluhan. Sapagat hindi ko malaman sa dami ng mga inihanda kong uh, messages, hindi ko alam mo ano yung muunahin ko. Pero may mga bagay na hindi ako hinahanda sa amagitan ng uh, panaginip, sa amagitan ng uh, vision, sa amagitan ng uh, Spirit ni Lord. Kinakausap niya ako para ituro niya yung mga bagay na hindi ko pinaghahandaan. So maraming beses talaga na ang pinapangaral ko, hindi ko ho talaga pinaghahandaan. Hindi, hindi, yung, hindi yung mga na-preferred ko na. At isa ito sa uh, mensahe, hindi ko na-preferred, pero binigay ito ng Lord sa atin. At uh, sabi ganun, umaapaw na mga pagpapala at mga promosyon ay para sa mga masasunuri anak ng Diyos. Masahin natin in the book of Deuteronomy 28 verse 1 and the following verses. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Pakisabi, fully obey. So it means, ang ating pagsunod sa Diyos, hindi pantay-pantay. Tama. Ang ating pagsunod sa Diyos, hindi pare-parehas. Tama. May level ang ating obedience kay God. Merong level ang ating faith kay Lord. No? Laging may level yan. At ang sabi ng ganun, all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Alam mo ninyo sa King James Version, ito I believe and I be ito. No? Sa King James Version, maganda ang pagkakasabi doon. Blessings will overtake you. Pakisabi, overtake. Para maunawaan nito ng mga nating lahat, tanungin nyo yung mga driver. Alam ng mga driver, tinatawag na overtake. Pag ikaw ay nasa linya mo at may sasakyang uh, wala sa linya, biglang mag-overtake yun pupunta sa unahan mo. Di ba? May tao mo hugan rito. Siyempre, pag ikaw ay driver na nasa maayos kang line tapos meron ka uh, driver na yung kanya sasakyang dalay, biglang mag-overtake, medyo maiinis ka ng konti. Kaya sa mga driver, sabi nga nila, konting labig ng ulo. Sapagat maraming patayan, maraming barilan nagaganap sa gitna ng kalsada. Tama po ba? Yan. Ngunit para sa atin, pag sinabing yung, yung blessings ay mag-overtake sa'yo, lalampas sa'yo, gusto mo yun. Amen. Sapagkat ang pagpapala ay sumobra, pakisabi sumobra, o umapaw. Pakisabi umapaw. Yan. At ang sabi ng Panginoon, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Pag sinabing set you high, ang ibig sabihin niyan ay promotion. Pakisabi promotion. Pag tinaas ka ng Diyos, anong tawag mo ron? Promotion. Ito ang ranking mo sa eskwelahan. Tumaas yung ranking mo. Ang tawag doon ay promotion. Ito yung uh, position mo sa isa sa sa company mo. Tumaas yung position mo, that is promotion. Tama po ba? So, sa bawat pagtaas mo, that is promotion. At uh, ang sabi nga all these blessings will come on you, at ang sabi nga sa King James Version, will overtake you. Hindi lang dating ang pagpapala, kung hindi lalampas. Nakikinig pa po ba tayo? So, balikan natin muna muli yung ating uh, team team or title, Overflowing Blessings and Promotions are for the obedient children of God. Saan po nakuha yan? Yung overflowing blessings, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, that blessings will accompany you. Yung sinitang blessings will accompany you, ahabol sa iyo, susunod sa iyo ang pagpapala. But in the King James Version, the Bible says, blessings will overtake you. Lalang pa sa iyo. Amen. So, doon ko kinuha yung word na overflowing. 
At itagdag mo pa yung Luke 6.13, di ba? Lisan na lang ninyo. Siksik, liglig, kumaapaw at walang sukat, ikalagyan. Ang ibig sabihin na ay, kumaapaw. Amen. Saan mo kinuha yung promotions? Yung panigyan natin ulit, yung Deuteronomy 28. Yan. The Lord your God will set you high. High. Yung salita ang set you high, diyan mo kinuha yung word na promotions. So promotions and blessings, not just blessings, but overflowing, say it. Tingin po, tingin po sa akin sa akin. Sabihin nyo, overflowing. Ito po yung tingin lagi sa magandang lalaki sa harapan. No. Gusto ko itong maunawaan ninyo, though I am, I am not a teacher, I must admit, hindi talaga ako teacher talaga. I am a preacher, but not a teacher. Pero sisikapin ko nga uh, ipaliwanag sa inyo ito ng maayos, sisikapin ko i-outline ng maayos ito, no? upang sa ganoon ay makuha ito ng mga pastors natin, ng mga pastoras natin, ng mga leaders natin around the world. Inaayos ko na ito para madali nila itong maipapangaral, madali rin ninyo itong maipapangaral. Okay? Saan ko kinuha yung ating text kanina na no? overflowing, blessings and promotions? Nagmula rito sa Deuteronomy 28, 1, 2, 14, particularly in verse 2, all these blessings will come on you, but in the King James Version, the Bible says, over, uh, blessings will overtake you. Lalampas sa iyo. It means, aapaw ang pagpapala. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. No? At ang sabi nga noon, the Lord your God will set you high. Itataas ka na? Diyos. Pag tinaas ka na, Diyos, anong tawag mo ron? Promotions. So, overflowing blessings and promotions are for the obedient children of God. Saan ko kinuha yun? Yan. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Alam mo, pag paulit-ulit na binabangit yung mga, mga word na ganyan, obey, obey, it means meron niyang emphasis. Nang ibig sabihin, meron niyang diin. Nagiginig pa ho ba tayo? Tinatawagan ka ng pansin. O, kunyara, tinawag ka. O, Nemia! O, hindi mo na pansin. Nemia! It means, tinatawagan ka ng pansin. Amen. Nakahanin niyo po ako. Sino nakakaunawa? Kung malakpak nga po ng malakas. Nabigas na amang pangkiti. Yan. No? If you fully obey, pakisabi yung fully. So, ang pagsunod natin sa Diyos ay hindi pare-parehas. Kaya ang tanong ng marami, bakit hindi pare-parehas ang pagpapala natin? Bakit hindi pare-parehas ang promosyon natin? Dahil hindi rin pare-parehas ang ating pagsunod sa Diyos. Nagiginig ba ba tayo? Bakit merong mas mataas ang promosyon? Bakit merong mas malaki ang pagpapala? sapagat hindi pantay-pantay ang ating pagsunod sa Diyos. So our promotions and blessings, it depends upon our obedience to God. Nagiginig pa ho ba tayo? Yan. I- yung sayings natin, si Sir Elms, ha? Ang ating pagpapala <laughs> ay nakabase sa ating pagsunod sa Diyos. Sabihin mo, ang pagpapala ko, lakasan mo ang pagpapala ko at promosyon ko ay nakabase sa pagsunod ko sa Diyos. Amen. So ang pagpapala natin at ang promosyon natin it depends upon our obedience to the all mighty God. Amen. Kaya hindi pare-parehas, hindi pantay-pantay ang ating pagsunod. Bababasa nyo ng marami sa Biblia yan. Sinasabi ba lagi ng Bible? O sana, ito sana yung pagpapala mo. Eh, hindi ka sumunod ng lubos eh. Kaya, hindi lubos yung pagpapala mo. Is- isang halimbawa na pwede kong isight si Moses. Sabi ng Lord kay Moses, Moses, yung mga Israelites, out of slavery from Egypt, 
ilalabas mo sila. And you will bring them to the promised land. Yan ang sabi ng Lord. Pero bakit hindi nadala ni Moses sa promised land ang mga Israelites? Sapagkat nagkamali siya. Nagkamali siya. Sino ang pamali sa kanya? Si Joshua. Instead na siya ang magpapasok ng mga Egyptians sa promised land, hindi niya naipasok. It was Joshua who broke the Israelites into the promised land. Moses was replaced by Joshua. At ang sabi ng Lord kay Moses, dinala siya sa mata sa bundok. Tingnan mo ang promised land. Hindi ka makakapasok. Pero ipapakita ko sa iyo. Ano ang pagkakamali niya? Sapagkat nagkulang siya ng pasensya. Nagkulang siya ng pasensya, hindi siya nakapasok ng promised land. Yung pagtiyaga, yung pagtitiis, nagkulang siya. Amen. May tao pa ho rito? Pasensya, pagtiyaga, pagtitiis, nagkulang siya. Hindi siya nakapasok tuloy ng promised land. So marami dapat na mapapa sa atin ay hindi napapa sa atin because of our disobedience to God. So God requires our obedience. Pakisabi nga natin, God require, requires our obedience. Nais ng Diyos ang ating pagsunod. Pagsunod. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang sabi ng Biblia, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you on high, set you high. Above all the nations on earth, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. Anong ibig sabihin ng you will be blessed in the city and blessed in the country? Ang ibig sabihin niyan, kahit saan ka magpunta, mararanasan mo ang umaapaw na pagpapala at promosyon ng Diyos. Hmm. Kahit saan ka ma-assign, mararanasan mo ang umaapaw na pagpapala at mataas na promosyon ng Diyos. Ano ang sikreto? Para mararanas, maranasan natin ang umaapaw na pagpapala ng Diyos at umaapaw na promosyon ng Diyos na kahit saan tayo magpunta, pagsunod. Pagsunod. You will be blessed in the city. You will be blessed in the country. Kahit sa kapumuntang lugar, kahit sa kapumuntang bansa, mararanasan mo yung favor ng Lord. Sino ang nakaranas niyan sa Bible? Si Daniel. Si Daniel, alam mo, nagpunta ng, uh, nagpunta ng, uh, ng Babylon, ng Persia, pinagpala ng Lord. Hindi siya tagaroon nagkaroon siya ng mataas na posisyon at pinagpaala siya ng Lord. Sino ba? Si Joseph. Si Joseph, Israelite dyan. But when, uh, when he was brought to Egypt, ano po? Abay, naging pangalawa siya sa king of Egypt na kung tawagin ay Peru. Naging pangalawa siya. Actually, siya na talaga yung pinakapangyarihan eh. Hindi nakakagalaw ang Peru malibang Sabihin niya yung dapat gawin ng Peru. Nakikinig po ho ba tayo? Huwag niyo titignan lahat ng mga pasok sa sakit ng leg. Ganyan. Dito lang lagi ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Sabi ko nga sa inyo, habang tinitignan niyo yung magandang lalaki sa harapan, lalong gumagandang lalaki. Huwag niyo maalisan ang tingin. Nakuha po din niyo. You will be blessed in the city and blessed in the country. Nakunawaan niyo ako, kapag ikaw pala ay masunurin sa Diyos, kahit saan ka magpunta, kahit saan ka ma-assign, ang overflowing blessings and promotions ng Diyos ay darating sa iyo. Amen! Hindi po ito basta pag-aaral lang ha. Ito po ay pagtuturo para maranasin natin lahat ang pagpapala ng Diyos. Sino ang pinakamayaman sa Kingdom of Jesus Fellowship? Ako! Ako lang nagturo sa inyo para yung mama tapos mas mayaman kayo sa akin. <laughs> Hindi yung obra yun. Amen! Ang sabi ko, hindi uubra yun. Ang sabi ni Jesus Christ, the student must not be above his master. Estudyante lang kita, mas mataas ka pa sa akin. Ito ako ba ho ba rito? 
Kaya sinasabi ko sa marami noon, isang araw ako ang pinakamayaman sa Kingdom, Kingdom of Jesus Fellowship na sinasabi nila, Uwe, ako lang nagturo sa inyo para yung mama, tas mas mayaman ka pa sa akin. Anong klase yun? Di ba? Ito ang pahuman nito? Hindi yun pagmamalaki, yun ay katotohanan. May tao pa ho ba rito? Mm. You will be blessed in the city and blessed in the country. Kung lubusan mong susundin ang Panginoong mong Diyos, ay magpapalaay ka sa syudad at sa bansa. At ang ating pagpapala ay nakabase sa ating pagsunod. Ang ating pagpapala ay nakabasa sa nakabase sa ating pagsunod. Tuloy natin ang magbasa. Verse 4 na po tayo. The fruit of your womb will be blessed. Naku, ayan. The fruit of your womb will be blessed. Hindi ka mababao. May tao ba ho ba rito? Hindi ka mababao. Pag ikaw ay masunurin sa Diyos, hindi ka mababao. You will not be barren. Nung nabundis si Pastor Raging, sabi ng pinsan ko, Congrats. Buntis pa lang yun. Bakit congrats? Sabi niya, hindi ka ba o? Kung nais ng Diyos na alisin ang pagkabaog sa atin at gusto mong pagkaroon ng anak, huwag mo lang pararamihin. Baka hindi mo mabuhay, hindi mo mapag-aaral. The fruit of your womb will be blessed and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your blocks. Alam mo, mga hanap buhay nila yan eh. Yung mga alaga nila. Ang mga alaga mo ay hindi mababaog. Dadami! Pakisabi, dadami! Dadami. Dadami. May tao pa ho ba rito? Sino ang gustong dumami ang kanyang lahi? Dumami ang kanyang lipi. Sino ang gustong dumami ang kanyang angkan? At sino ang gustong dumami ang kanyang ari-arian? Tayong lahat. At isa lamang po ang kailangan natin. Ang pagsunod sa Diyos. Pakisabi pagsunod. May tao pa ho ba rito? Yung muna kong anak, kamukha ni Mrs. Xerox copy. So pinag-pray ko talaga yun na maging kamukha ni Mrs. Pangalawa, sabi ko, Lord, ilagay niyo po sa gitna. So si Joshua na yun. Pangatlo, sabi ko, Lord, kamukha ko na. Yan si Joseph na yun. Pangapat, wala na. Wala na. <laughs> na mamirit pa. Irang pag-alaga ng bata. Hindi niya ba napapansin ang mga bata very close sa akin, napakalapit sa akin? Hindi niya napapansin ang mga bata? No? Napaka, napaka, na, napaka malapit sa akin ng mga bata. Hindi niya napapansin. No? Halos maraming bata, lapit na lapit sa akin. Pag paglabas ko ng aming lugar, mga bata, takbuhan sa akin niya. Bless them, bless yung mga bata. Hindi ko sila mga kilala. Pastor, pastor, pastor. Tapos, masasalud mo po sila galing na eskwelahan. Pastor, sabi ko, ano, kamusta nag-aaral ba kayo maigi? Opo, dutukot naman ng pera, aabutan ko sila. Mag-aaral maigi ha? So, ang dami kong anak. Ah, hindi to, hindi niya napapansin. Uukulang ako niya, may kakalamit sa akin. May, kak may pagpapakandong. Oo. Oh. Totoo po yun. Bandingin niya si Sister Elena. May mga kakalamit, may mga magpapakandong. Hindi ko sa loob-loob nila, buha ko naman ang pastor na ito. <laughs> Amen! Your basket and your needy truth will bless. Yung mga sisitlan mo, mapupuno. Amen! Yung mga ATM card mo, mapupuno. <laughs> Hallelujah! Yung mga cabinet mo, yung mga bag mo, mapupuno. Amen! Amen! Kapag masunurin ka sa Diyos, pupunuin ng Lord yan. Kasi nasabi ko nga palagi sa bawat isa, isa lang naman talaga ang sigreto para yumaman ka eh. Sumunod ka lang sa Diyos. Alam mo, pag pumupunta ako ng Cubao, 
Tinuturo ko sa mga anak ko, tinuturo ko sa mga kapatiran. Diyan kami dati nakatira. Yan ang mag-aari namin noon yan. Pero lahat yan ay naglahong parang pula. Sapagkat my father died at his very young age. At natagpuan namin ang aming mga sarili na napunta sa squatter area. Kota-kota kami, tatlong mga kapatid, binubuhay namin ang aming mga sarili. Kanya-kanya kaming uh, biyahe. Pero mula ron sa kahirapan, hinangad ko umangat. Amen. At tinuruan ako ng Diyos para umangat. Para umulan at para yumaman. Amen. Para umabaw ang pagpapala at umabaw ang promosyon, ang maging masunurin lang sa Diyos. Yun. May tao pa ba rito? Sino ang pinakamayaman sa mundong ibabaw na ito? Ang Diyos. Sapagat kanya ito. Awit 24 verse 1 says, the earth, is, the, the earth is the Lord and the fullness thereof. Ang daigdig ay pag-aari ng Diyos at ang lahat ng nato. Psalm 24 verse 1 says, The earth is the Lord and the fullness thereof. Sino ang may-ari ng langit? Ang Diyos. Kaya napakayaman ng Diyos. So kung tayo'y masunurin sa Diyos, ibibigay ng Diyos ang kanyang kayamanan sa atin. Napakaraming versikulo sa aklat ng kawikaan. Tingin kayo sa akin. The wealth of the wicked shall be laid upon the just. Ang iyaman ng mga masasamang tao, ibibigay niya sa mga matutuwid. Ang mga promosyon ng masasamang tao, ibibigay niya sa mga matutuwid. Tingnan mo si Daniel, tingnan mo si Joseph. Mga matutuwid na tao yan. Yung mga promosyon, hindi para sa kanila, na ibigay sa kanila. Bakit? Sa mga sila yung naging masunurin sa Diyos. Isa lang ang talagang kailangan natin maging masunurin sa Diyos. Deuteronomy 8.18 Huwag mo itong kalimutan. Deuteronomy 8.17-18 Ilisan na lang po ninyo. Sa sandaling yumaman ka, huwag mong makalimutan na ang Diyos ang nagpayaman sa iyo. It is God who gives you the ability to get what? The word ability means anointing. It, God, it, it, uh, it is God who gives you His anointing to get well. Anointing. Pakisabi, anointing. Ang salitang anointing, pangalan din ng Holy Spirit yan. Ang ibig sabihin ng anointing, power ng Holy Spirit. Ang ibig sabihin ng anointing, presence ng Holy Spirit. At ang ibig sabihin ng anointing is divine ability. Say it, divine ability. Kaya pag nagpapasa ka ng Bible, nakita mo yung anointing, ah, it means the name of God, anointing. Anointing, the power of God. Anointing, the presence of God. The name of the Holy Spirit. One of the name of the Holy Spirit. And anointing means His divine ability. Naunawaan mo ninyo ako? Kaya yung mahabang pag-aaral ko ng Biblia, tinuturo ko sa inyo ngayon ng napakagahang. Kaya sabi ko nga sa mga kapatid natin around the world, hindi na kayo mahihirapan pang mangaral sapagkat inayos ko na ang Biblia para maunawaan nyo ng lubos. In-outline ko na ng, I mean, in-outline ko na ng, ng maayos para maituro ninyo. Pinaliliwanan ko sa inyo ng maayos para maunawaan nyo ng lubos ng Biblia. Ang anointing, maraming kahulugan yan. Parang salitang mahal. Ano sa English yung mahal? Ha? Ano sa English yung mahal? Ano? Sino sa sabot? Ano sa English yung mahal? Ano? Love. Hindi. Expensive. Dahil yung salitang mahal, maraming kahulugan. Tama siya. Mahal is love pagmamahal. So tama siya. Ganun din yung word na anointing. Marami siyang kahulugan. May tao pa ho ba rito? Amen po ba? Naunawaan ba ninyo ako? Sino nakakaunawa? Kaya yung Tagalog word, isang word lang, maraming kahulugan. Yung English word, marami rin kahulugan. Nagiginig pa ho ba tayo? Nung nag-aaral ako ng electronics, yung word na bias, sa English word, kung sinabing bias, may kinikilingan ka. Pero sa amin sa electronics, yung bias, 
Paano ang transistor yun? Maaari nyo na i-emitter na hindi nyo alam yun. Nakikinig po po pa tayo. Kaya yung ibig sabihin na, ano yung sabihin ng anointing? Isang pangalan na Holy Spirit. Pangalawa, ano yung sabihin ng anointing? The presence of God. Ano pa? The power of God. Ano pa? The divine, the God's divine ability. Not just ability, but divine. Ano yung sabihin ng divine? 